நண்பர்களே இன்னைக்கு நானும் எங்க அம்மாவும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மாங்காய் தொக்கு தான் நாங்க இன்னைக்கு செஞ்சு காட்ட போறோம் ரொம்பவே சிம்பிளா ட்ரெடிஷ்னலா எப்படி செய்யறதுன்னு நாங்க இந்த வீடியோல போட்டிருக்கோம் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த மாங்காய் தொக்கு செய்யறதுக்காக மூணு மாங்காய் எடுத்திருக்கோம் நான் இந்த மாங்காவை நல்லா கழுவிட்டு தோல்லாம் நீக்கிட்டு நான் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ரொம்ப கனமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப வந்து தின்னாகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியமான சைஸில் நான் வந்து மாங்காவெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் இதை வேணால் துருவி எடுத்துக்கிறதா எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம தாளிக்கும் போது இது நல்லா சுருண்டு நல்லா தொக்கு மாதிரி வந்துடும் இது நம்ம மாங்காய் தொக்கு போடுறதுக்கு நல்லா புளிப்பு சுவை அதிகமான உள்ள மாங்காவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்கும் இப்போ நான் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதோடு இதில் நான் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் வந்து ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நம்ம வெறும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டோன்னா புளிப்பு ஜாஸ்தியாகவே தான் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து கல் உப்பு தான் இன்றைக்கி நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த காரமும் உப்பும் அந்த மாங்காயில் இறங்கும் அது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் கிழிச்சு இந்த மாங்காய் வந்து தண்ணி விட்டு போயிருக்கும் இது இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அடுத்து நம்ம இந்த ஊறின மாங்காவை தாளிக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றி இதை நான் தாளிக்க போகிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த கடுகு டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா இந்த கடுகை வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்க போடுறேன் பெருங்காயம் நல்லா புரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்த மாங்காவை இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மாங்காய் தொக்க தாளித்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம மூணு மாதம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் சீக்கிரமாக இது கெட்டு போகாது அடுத்து நான் இந்த மாங்காய் தொக்கில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தய பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நான் வெந்தயத்தை வந்து எண்ணெய் ஊற்றாமல் லைட்டாக வறுத்து மிக்சியில் பொடி பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நான் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இதை நம்ம பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம நல்லா குக் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் இந்த மாங்காயெல்லாம் நல்லா சுருண்டு வரும் இது நல்லா சுருண்டு வந்தோடனே இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து அழகாக தயிர் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டோன்னா அதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த மாங்காய் தொக்க உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்